轻巧好用，出片专用 OPPO Find N3 Flip 小折叠，邀您共赴西出奇旅。订机票就同城，天天低价，想飞就飞。同城旅行邀您收看高光时刻。如果那个人是你，我还是勉强可以接受的。全球婴幼儿配方奶粉销量领先的爱他美卓奥，邀您观看西出玉门，激情探险，生爽刺激，百事无糖生可乐，邀您收看西出玉门。一会儿你把车停过来，横着把风挡住，就这扎营了、啊。慢点，慢点。好、啊。没信号啊，超不了高空间 ，WiFi 呢 ？WiFi 呢？哟，你照看。这高深啊，一定是上辈子欠丁柳的为什么我这根线穿脖子后边，你那个穿胸后边，都一样是皮鱼，怎么有什么区别？这个蛋卷，杆穿在胸后面，胸线会挺，好看。那个生卷，装在脖子后，昂头更精神。都什么人呢、啊？就喜欢看女人挺胸。
是啊，女人挺胸更好看。哎，我坐这儿，让小妹妹不好意思过来。我给你们挪地儿。行啊，谢了啊。<笑>在这待着吧，谢谢。有热水吗？想喝点热水。记得挺清楚啊，没法不清楚啊，就这么一会儿，你看，一会儿狂野行，一会儿疏离行。现在这小姑娘啊，谢谢，谢谢，这么干着吗？其实我觉得你也应该还我造型，绝对能让人掉魂。有事儿。又来，哪有那么容易啊？补血。一会儿，帮我把那两个人放倒。为什么？怕他们出事儿，要嫌他们碍事儿。你不出去了？你倒是怎么跟柳琦说？人钱给了，一进来就被撂倒了。那你说，怎么办？要退得让他们自己退。咱们才不落人口舌。要我说，让他们借，被吓退是他们自己的事情，赖不得别人。再说丁柳给柳七开了三年生意，他要是没那脑子，干不来这事儿。高盛被派来保护，他肯定也不是入籍。他们要是不怕，咱们还能有俩帮手。在我看来，就是两个麻烦。哪能事事都容您意啊？这就是世间道理哎，东哥，说这小丫头一大早上就在这化妆，化给谁看呢？一共就咱们这几个人，我看这高深他也不怎么搭理，我他正眼都不瞧。我去拿吃的。你说是化给谁的呢？小丫头爱美正常，是不是化给你看？你够闲的啊！挺大精力，放胆认识。无不无聊啊！要是我，我就去称王称霸。<笑>漂亮！行了，要吃饭吗？可以吃饭了。知道了。蒜也都剥好了。来一个。你给我盛少点。今天有安排吗？吃完饭去给辉爸收尸。现在，啊。白天做事儿更安全。也是，坏事儿都在晚上出现。
作，我们还真帮辉巴做事啊。总算相识一场，收拾回来之后，警方处理也比较方便。快去帮忙。这事算是办成了，我待会儿打电话给干爹，让他找人把尸体拉回去。接下来有什么？继续走。皇帝和皇后合葬的地方，一进去就有一条司马道通往灵冢。如果说向司马道路通往灵冢，那这个玉门关不就是一个巨大的陵墓吗？那我去查一下其他的，看看会不会找到其他东西。行了，你们俩下去吧。你行吗？行。安全带系好了，放心吧，没事。行了，你要真没事，你也不会让我下去，小心点啊。不是，这是要干嘛呀？哎，行了，快下去。故意这么装的。胡哥，你能这样吗？这一行归一行，人不能样样会啊。那就是不能呗。东哥，你没事吧？没事。啊！你们俩先靠边，我把车挪一下。你怎么知道这有这个？他怎么知道这有这个？哇、哦，什么情况？哇哇哇哇！王恩彩，这有这个。画的什么飞塔？这应该是一个大将军在思念他死去的夫人吧？东哥没错，这就是大将军在思念他死去的夫人。当时啊，他的夫人死了之后，大将军郁郁寡欢的。术士呢，就是能让他夫人回来相见，但是明确他们俩只能隔着幕布相见。这故事当时很有名。
荒漠曾有一段时间妖邪横行。有方氏周游士在沙漠深处发现了一处奇怪的人，明明是巨鳄，里面却另有天人，或是妖鬼世界的来人。其中，风土异兽大不相同。方氏们在这学会操控妖兽的秘术，以此祸乱人心。讨好权贵，大江中尽管其死去的夫人失败后，迁怒于方氏，因此他决定将方氏和那些异兽邪术一起，都给赶入了奇异的空间，并封闭住口，让他们有事不能再现人。这还有字呢，不知道是秦还是汉。这是六个字儿，什么什么古，什么东魂，什么什么古什么东魂。东哥，灯打开了，看，高深。情况，天怎么变暗了？别动。哎，峰哥，会把那次听一遍吗？太黑，看不清。明朝哎，这是明朝啊！你看，没错，你看这个网巾，这个就是明朝的时候给成年的男的梳头发用的。你看穿的皮闸子，你这绝对是明朝。所以唐宋元明清都得来一遍呗。我干爹说你们上次开了唐馆，这次是明朝的，怎么连点陪葬的东西都没有？你不懂，这不是棺材，这是皮影棺。他因为长得像棺材，所以大家叫顺口了，就叫成棺材了。几个？九张。九个，又是九个。除了服饰和朝代不同，其他的和那个唐棺没什么区别啊。被当初鬼头队流传了几百年了，可能不全对。也许自汉之后，各朝各代都有，或者说是关外有一条通道和关内互通有无。那个相机还记得吗？八十年代的海鸥牌，已经是老古董了。没错，现在我们用的东西更新换代都很快。几年前还用按键手机，可现在几乎全是智能触屏。这个相机是胶卷的，很少有人在用了。如果关内有人的话。就说明关内物资物资匮乏，没错。先回去吧。九九九小儿感冒药，儿童专用，妈妈安心，邀您精彩继续。刘星，那天晚上的平行线，对，看过
鬼火会变形。汤吗？汤啊，不像鬼火，啊，鬼火说白了是灵火呀、啊，这更像是小咬。小咬？啊，这个地方比较常见的一种蚊虫，夏天比较多，它体型特别小。以前的探险队特别烦这个东西，因为它只要一出现就是成群结队，黑压压一片。你抹了防蚊油都没用，可现在又不是夏天。再说小咬会发出像鬼火一样的光。哎，你说有没有可能，它是从关内飞出来的？咱们对关内一无所知，什么都有可能。你看，从时间上推算，异象应该要消失了。它有没有可能？是要往回赶，而且他们都往这个方向飞。走，跟上去看看。这会不会是个入口？做个记号。行。如果这里真是入口，会进吗？我百分之百是关内人，但是你进，说好的事儿我肯定做到。再说了，不是有一句老话吗？黎明之前最黑暗，越是什么都看不清楚，就说明真相离我们越近。那你找到孔阳他们之后就出来了。姑娘，咋称呼？星夜，叶良心。在这个世界上，非要跟一个人有关系的话，如果那个人是你。是勉强可以接受的。校长。校。啊，校长。你说啊，我如果拿根棒子把你砰一下。然后再给你拴根绳，我摆摊的时候你就在我边上待着，你傻不愣登的样子是不是更听话一点？你这叫非法拘禁。那你不是说我没什么法律意识吗？其实你这人挺好，你看你人好，脑袋又聪明，转得快，身手也不错，人也靠谱。最主要是咱们两个配合默契，可惜。可惜啥呀？可惜你身体不好。走了，快点儿醒了，给你留饭了。哎
，老艺术家，你给我磕个皮影呗。这是用我的模子刻的。行啊，给钱就磕。手机有信号了，手机有信号了！哎哎哎，快快快快看！那天棺材上那六个字儿，什么什么古，什么东魂，这上面写的是“刘西古望东魂”。你看，很对仗的啊！这刘和望都是动词，西对东，古对魂，而且倒过来念也很对仗啊！你看，魂东望，古西流。这就跟那些那个披枷进关的人正好合上了。你看人没流放，那骨头往西边走了，可那魂儿啊就往东边回呢。这说明落叶归根都想回来呀、啊。哎，巧了，夜流西，畅通，也是西对东啊。哎呀，与其在这猜来猜去的，还不如亲眼去看一看。反正我决定了，你也决定了，那今晚呗。决定什么？我们可能找到进关的路了，进吗？进呗，反正你们俩都进，我跟你们俩在一起，肯定是安全，对吧？再说了，你说要是不带上我的话，就那丁柳和他干爹，我说他不得弄死我呀？我还是跟你们俩在一起，心里踏实。哎，那两个带不带？就是一对雅丹。然后我们车停这儿呢。带带。谢谢。快。哥，我叫你回家。给七月带句话，我会照顾好小。慢点，今天我们打算进关，可能很危险，进吗？你们要进，我们当然也进啊，危险无所谓，能进关就行。终于能来点刺激的了哈！不用和他商量，他是跟着我，这件事情我自己可以决定。行了，带好必要的补给还有装备，到处上我车。为什么？五个人太挤了吧！想进关就不要问那么多，日落前出发。嗯、怎么了？我们日落之前就进关，把东西从车上拿下来吧，我们坐他们车。好。
越稳了。越风越来越大，车子会被掀翻吗？前面那个哑巴至少有二十米高，按理说应该把风给挡住，可风还是从那个方向刮过来。转千。